introducción al tema. Eh, primero, ¿qué es la diarrea? Como una madre eh, puede identificar la diarrea en distintas fases de la edad del bebé, cuando el bebé está lactando, cuando el bebé ya está comiendo más alimentación complementaria, ¿cómo puede darse la mamá cuenta de una diarrea? Bueno, para hablar primero de diarrea, pues tenemos que tener muy claro el, el, el concepto de qué es diarrea. Y la diarrea pues la podemos definir como un cambio en la consistencia de las deposiciones de los niños y una alteración o un aumento en la frecuencia de las deposiciones eh, teniendo en cuenta el patrón normal de las evacuaciones que, que tiene cada uno de, de los niños. Y si hablamos específicamente de diarrea aguda hay que tener en cuenta que es una diarrea que aproximadamente dura entre unos 7 a 14 días, ya más de 14 días pues estamos hablando de una diarrea prolongada donde ya la situación de pronto cambia de, dentro del contexto normal de, de la enfermedad. Cuando hablamos de, de, de qué puede ser anormal para, para un niño pues es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los episodios de, de posiciones en los niños, en los lactantes, ¿sí? eh, la, en los lactantes menores, sobre todo en los niños entre eh, el mes y los tres meses de vida tienen un patrón de evacuación en los cuales las deposiciones son líquidas ¿sí? eso es normal eh, eh, a esa edad y la frecuencia de las deposiciones en los niños a esa edad eh, está muy asociada a la ingesta de los alimentos normalmente a esa edad eh, cada vez que el niño come va a presentar una deposición entonces ya cuando uno ve que eh, a pesar de que son líquidas se vuelven completamente mucho más líquidas, eh, explosivas, eh, se aumenta la frecuencia eh, por encima de, de, del número de veces que el niño recibe alimentación, entonces ahí es donde uno considera que puede ser diarrea. Ok, doctor. ¿En qué momento, eh, digamos, una mamá puede manejar bien, o hasta qué punto puede una mamá manejar la diarrea en la casa o cuándo ya es necesario ir al médico? Entonces, ahí, ahí la gran mayoría de los episodios de diarrea aguda en los niños se pueden manejar en casa, siempre y cuando pues, eh, los papás, eh, sobre todo, estén muy tranquilos y sepan cuáles son pues, las pautas que uno debe seguir, eh, siempre asesorados pues, por parte de, de su pediatra principalmente. Entonces, eh, como signos de alarma, que es tal vez lo más importante en la cual si ya se sale de, de ese contexto, pues tenemos que consultar a un servicio de urgencias o consultar eh, con su pediatra. Entonces, eh, tenemos como algunos signos de alarma o, o algunos signos de bandera roja para tener en cuenta. Entonces, eh, aquel niño que por decir, cuando dentro de sus síntomas eh, tiene presencia de fiebre, si tenemos una fiebre en la cual es persistente, dura más de 72 horas, es aquel niño pues que tiene que consultar con su pediatra. Cuando además de, de sus cuadros de diarrea está asociado con vómito, entonces aquel niño que presenta dos episodios de vómito, a pesar de que viene con una adecuada hidratación con, con el uso de sales de rehidratación oral y el niño persiste con el vómito, pues hay que consultar con el médico. Eh, la presencia o la característica de las deposiciones es importante, ¿sí? si vemos más o menos que ese niño presenta aproximadamente unas tres deposiciones en una hora o presenta más de siete o a ocho deposiciones al día, esos son como signos de alarma por los cuales tenemos que consultar o si hay presencia de deposiciones con moco o con pintas de sangre principalmente pues eh, consultemos inmediatamente a un servicio de urgencias. Perfecto, doctor. En este momento tenemos 66 mamás conectadas. Queremos saludar a Lalita de 81, Loli 125 y es María Inés, eh, que nos están escribiendo en el chat. Tenemos la primera pregunta. Dice Lalita de 81, ¿el reflujo puede ser causal de diarreas frecuentes? No, definitivamente eh, una cosa es el reflujo gastroesofágico y otra cosa es el cuadro de diarrea. Y lo que sí puede suceder es que si estamos frente a algún proceso infeccioso, la gran mayoría de episodios virales, en esos episodios agudos los niños sí pueden tener cuadros de vómito asociados con diarrea, pero son episodios agudos que como les mencionaba anteriormente van a durar entre aproximadamente 7 a 14 días, 
pero que no se van a, a exceder de, de ese tiempo. Ok, doctor. Eh, vamos a decirle a las mamás, hay algunas que nos dicen que no pueden ver el video. Eh, si no pueden entrar, las recomendamos cambiar de explorador o eh, eh, presionar la tecla F5 y así pueden ver el video. Les agradecemos que nos empiecen a hacer sus preguntas en el chat y nos confirmen que nos están viendo bien, que nos escuchan bien. Eh, doctor, el color de, de las heces fecales de los bebés puede determinar si hay diarrea o no, porque hemos recibido preguntas de mamás que dicen que el popó le cambió de color, se puso verde, entonces, pero tiene una regular, regularidad normal. ¿Eso puede ser también una muestra de diarrea? No, si hablamos únicamente de coloración, tal vez lo único que tenemos que tener como un signo de alarma eh, es pues, la presencia de sangre. La coloración de las deposiciones va a variar dependiendo el, el, la alimentación que esté recibiendo el niño. Normalmente cuando el niño está recibiendo lactancia materna, eh, lo que normalmente estamos viendo es que las deposiciones son eh, amarillas claras e eh, incluso se pueden ver eh, algunos grumitos, ¿sí? como si fueran grumos de, de leche. Lo mismo pasa con, con el uso de, de las fórmulas infantiles. Y el color de las, de, de, de las deposiciones también depende pues, del uso de, de ciertas fórmulas. Hay algunas fórmulas que, que pueden teñir un poco más café las deposiciones o incluso se pueden tornar verdosas. Eh, y pues obviamente si ya el niño está en la etapa donde ya está recibiendo alimentación complementaria pues eh, hay un cambio completamente radical en, en la coloración pero tal vez lo más importante es diferenciar entre lo que puede ser un presencia o no de sangre en las deposiciones Ok, doctora, una mamá dice que eh, nos escucha muy pasito entonces tra trataremos de hablar más duro eh, tenemos acá una pregunta de Ale Eco Latronic después de una gastroenteritis ¿En cuánto tiempo se puede alimentar normalmente? Entonces, eh, es, es una pregunta muy frecuente eh, que hacen los padres en la consulta y la respuesta es muy sencilla. Durante el tiempo en el cual el niño esté con su cuadro diarreico, el niño tiene o debe recibir una alimentación común y corriente como la ha venido recibiendo, eh, incluso a pesar de, de no tener un, de, un cuadro diarreico porque es muy frecuente eh, que los papás eh, comiencen a, a restringir ciertos alimentos, entonces que le voy a quitar ciertas frutas, le voy a quitar ciertas verduras, eh, le voy a, a quitar la leche, le voy a cambiar por una, una fórmula especial, una leche deslactosada, que es tal vez como la conducta que normalmente toman los papás. Entonces, le, la, la respuesta para eso es definitivamente el niño tiene que seguir recibiendo su alimentación común y corriente teniendo como excepción únicamente que sí se deben restringir la ingesta de, de alimentos que son azucarados. Entonces, evitar el consumo de, de dulces, chocolates, eh, jugos, eh, principalmente jugos de caja o de botella, eh, o se pueden preparar los jugos en casa, pero con una muy baja cantidad de azúcar, porque esos eh, componentes pueden aumentar los episodios de diarrea. Bueno, queremos saludar a nuestras madres, tenemos en este momento 89 mamás, vamos a retomar un poquito, eh, estamos en nuestro seminario sobre cómo prevenir y manejar la diarrea del bebé en casa, estamos con el doctor eh, Juan Pablo Riveros, que es pediatra gastroenterólogo. Entonces, continúo con las preguntas, aquí tenemos a Carito Baza que dice, ¿cuando un bebé tiene bastante congestión nasal, puede esto causar diarrea? Eh, como... Como les comentaba, el, el contexto de la diarrea eh, en su gran mayoría, afortunadamente, son virus los que se están presentando. Entonces, los síntomas asociados a una diarrea aguda, pues además del vómito, del cólico, del llanto que puede tener, pueden tener presencia de síntomas respiratorios. Entonces, podemos tener niños que tienen una diarrea aguda asociada con un cuadro, de, un cuadro gripal agudo. Entonces, eh, es frecuente que a veces eh, los niños tengan dependiendo de la, 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 la etiología de, de, del virus que puede estar, entonces pueden tener síntomas respiratorios eh, asociados al cuadro diarreico. Gracias doctor. Eh, Carolina Lina Der dice, ¿siempre que se empieza la alimentación complementaria da diarrea? Eh, no siempre, es, es importante evaluar eh, la alimentación complementaria porque si, si vemos que hay algunos alimentos 
con el inicio de la alimentación complementaria que nos generan diarrea, podemos estar de pronto expuestos a, a un cuadro como tal de pronto de una alergia alimentaria, entonces eh, es importante como que ser, eh, detallar muy bien cuáles son los alimentos que pueden generar esos síntomas y consultarle al pediatra porque de pronto podemos estar cursando un cuadro de, de intolerancia o de alergia alimentaria asociada al inicio de la complementaria, pero normalmente pues una, una, una complementaria no, generalmente no genera cuadros de diarrea. Gracias doctor. Cielo Huérfano pregunta que si hay algún tipo de alimento que influya o que produzca diarrea en los bebés en las mamás que están lactando. Supongo que si ella se come algo le puede dar diarrea a su bebé a través de la lactancia. Eh, esa es una pregunta muy frecuente en la consulta y, y en realidad no. O sea, si estamos hablando de un cuadro de diarrea aguda, ¿sí? de, de una diarrea infecciosa, eh, yo les diría que no hay ningún alimento entre los cuales la mamá consuma que le genere diarrea. Como en la respuesta anterior, eh, ahorita estamos eh, expuestos al, al boom de las alergias alimentarias, entonces eh, puede de pronto estar sucediendo que eh, haya algún alimento que la mamá está consumiendo, pero que esté asociado a algún cuadro de alergia, principalmente eh, alergia a la proteína de leche de vaca, donde de pronto hay algunos niños eh, donde los cuales son amamantados con, únicamente con lactancia materna exclusiva y de pronto esos niños pueden hacer cuadros de diarrea de distensión pero secundarios a un proceso alérgico más no a un proceso infeccioso Nos están haciendo bastantes preguntas con el tema de la lactancia que sea algo que no se deba comer definitivamente o de pronto si la mamá tiene alguna enfermedad, una gripa o la mamá misma tiene diarreas eso le puede pasar al bebé eh, no hay que restringir absolutamente ningún alimento eh, en la madre durante el cuadro diarreico de, del niño, definitivamente no, y tampoco pues ningún alimento como tal genera un cuadro de diarrea aguda infecciosa. Tal vez lo que sí tenemos que recalcar son puras medidas de protección para evitar pues la propagación de, del cuadro infeccioso en, en los niños. Entonces, aquella madre de pronto que está con, con un cuadro de diarrea eh, y si quiere evitar pues solamente la, la propagación de, de ese cuadro en, en su bebé lo único que tiene que hacer es pues la colocación de un tapabocas eh, antes de amamantar importante el adecuado lavado de, de manos y con esas dos eh, maniobras tan sencillas pues obviamente vamos a, a prevenir eh, el contacto o la infección en, en nuestros bebés eh, Bueno, Kelly Rangel eh, nos pregunta qué produce la diarrea en los bebés y a partir de qué edad puede comenzar así fue como arrancamos el, el seminario pero entonces pues, retomamos un poquito para las mamás que acaban de llegar y hagamos esta introducción entonces por qué a los bebés les da diarrea y si un recién nacido le puede dar diarrea entonces eh, a los bebés recién nacidos sí les puede dar diarrea ¿sí? eh, entre más pequeños dependiendo pues también las condiciones eh, eh, de higiene que tengamos eh, es muy raro ver cuadros infecciosos asociados a diarrea en bebés o sobre todo en bebés menores de, de tres meses cuando tenemos cuadros de, de diarrea en esos niños pues hay que de pronto pensar en, en cuadros como, como mencionaba anteriormente el cuadro de, un cuadro de alergia a la proteína de leche de vaca que, que es muy frecuente que, que estemos viendo y como mencionábamos al inicio de, de, del chat de la conferencia es importante tener en cuenta que la diarrea la definimos como un aumento en la frecuencia eh, de las deposiciones con una disminución en la consistencia de esas eh, teniendo como base pues el patrón normal de las deposiciones que hace el niño ¿sí? entonces eh, tenemos que tener muy, muy presente ese concepto y cuando hablamos por decir pues de cuáles son las causas de tipo infeccioso tenemos que tener en cuenta que el 70-80% de las infecciones gastrointestinales en niños se deben a virus, principalmente el rotavirus, que afortunadamente pues ahorita tenemos eh, implementado dentro del plan de, aquí en Colombia eh, la vacunación para rotavirus, un porcentaje muy pequeño, aproximadamente el 20-25%, está asociado a cuadros de bacterias, ¿sí?, y eh, un porcentaje muchísimo menor que más o menos está oscilando entre el 5 al 10% está asociada con infecciones por parásitos como son eh, la yardia o las amebas eh, Bueno doctor, 
Eh, al Carito Beja pregunta, si se presenta mucha diarrea, ¿debo llevar mi hijo a urgencias? Entonces, eh, como lo habíamos comentado al inicio de, de la charla, hay varios signos de alarma que tenemos que tener muy presentes en el momento de, de la presencia de diarrea en los niños. Entonces, si tenemos más de tres episodios en una hora, o aquellos niños que tienen más de siete o ocho deposiciones en un día, si sí tenemos que consultar al servicio de urgencias o si podemos comunicarnos con nuestro pediatra para que nos oriente acerca de, del manejo especial en, en los niños, es importante. Si además de, de los síntomas de diarrea, pues es un niño que tiene fiebre asociada y dura más de 72 horas, debemos consultar. Eh, si es un niño que no come eh, absolutamente nada, que uno le ofrece e hidratación con, con suero, le, le ofrece, si ya está recibiendo alimentación complementaria, algún jugo, algún caldito, algún tipo de alimento específico para, para su edad y el niño no lo recibe, hay que consultar y un signo de alarma que es importante para nosotros es la presencia de deposiciones con sangre. Entonces esos son como los signos importantes para consultar inmediatamente con su pediatra o, en, o, en, o al servicio de urgencias. Carolina nos pregunta, ¿siempre que hay diarrea hay infección? No necesariamente. Eh, la gran mayoría de, de los episodios sí pueden estar asociados a, a, a diarrea de tipo infeccioso, pero dependiendo pues el grupo de edad de cada uno de los niños, podemos ver, eh, como mencionaba anteriormente, si son niños que son lactantes menores entre eh, lo, el mes y los tres meses de de vida puede estar asociado a algún cuadro de alergia, específicamente a algún tipo de alergia alimentaria, eh, pero si hablamos por decir de, de niños mucho mayores, entre los 7, los 8 años, incluso adolescentes, pues ya podemos estar de pronto cursando con algún cuadro de, de síndrome de intestino irritable o alguna otra condición. Entonces, eh, tenemos que evaluar como el contexto de, de cuáles son los otros síntomas asociados que se están presentando para definir si es un cuadro diarreico infeccioso o si no, eh, determinar pues cuál es la causa específica. HBLW León pregunta, mi bebé tiene 11 días de vida y a veces hace la popis como espuma, ¿eso es diarrea? La gran mayoría de, de los niños a esa edad ¿sí? tienen deposiciones de esa consistencia y de esas características, ¿sí? entonces es importante evaluar eh, la frecuencia, si o hace más deposiciones de las veces o de las tomas que el niño recibe de leche materna eh, principalmente de fórmula infantil, pero si vemos que por decir eh, son deposiciones espumosas pero no le vemos moco con sangre o el niño no se distiende o vemos que eh, no se le quema la colita pues no hay que prestarle mucha atención a esas características. Ok, eh, Chris, eh, Chris Fon dice la leche materna puede presentarse intolerante para los bebés y cómo se manifiesta. Es eh, muy extraño eh, que la leche materna genere intolerancia ¿sí? cuando hablamos de intolerancia es específicamente intolerancia eh, a la lactosa ¿sí? una cosa es definir que si es una alergia alimentaria una alergia a la proteína de leche de vaca o una intolerancia a la lactosa si estamos hablando de que ese niño está recibiendo únicamente leche materna exclusiva las probabilidades de que tenga una intolerancia a la lactosa son mínimas además porque la leche materna tiene una enzima que se llama la lactasa, que en caso tal de que la tuviera, pues no habría necesidad de retirarle la leche materna a ese niño por ningún motivo. Entonces es importante tener en cuenta eso porque en algunas ocasiones, eh, ya sea por, eh, por sugerencia de, de algún vecino o de algún familiar, le restringen la leche materna a los niños y pues eso es un, un caso de error que de pronto sí puede generar algún problema gastrointestinal en, en, en esos bebés. El doctor, Niki1591 eh, pregunta, ¿es verdad que algunas frutas le pueden producir más diarrea al bebé? Eh, sí, hay, algunos, hay, hay algunas frutas que, que podrían generar eh, eh, cuadros de, de diarrea, pero no cuadros de diarrea infecciosas, de, 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 virales. Eh, normalmente, por decir, pues hay, hay, hay frutas, como es el caso de de la granadilla, de la pitaya, eh, del mango, de la guanábana que podrían de pronto generar ablandamiento en las deposiciones más no como tal que generen episodios de diarrea 
Doctor, nos están preguntando cuáles son los signos de deshidratación. ¿Cómo sé que mi bebé está deshidratado? Entonces, esa es una pregunta muy importante porque eh, esa es una de las causales por las cuales eh, ustedes como padres deben consultar a, a, a su médico y tenemos que evaluar varios, varios, varios signos que ustedes pueden evaluar eh, claramente. Eh, aquel niño que por decir ustedes ven que, que tiene la boca seca, si la lengua que está completamente seca, eso es un signo, un marcador indirecto que está deshidratado. Aquel niño que ustedes le ven los ojos eh, un poco hundidos o, o bastante hundidos, un signo de deshidratación importante. Hay un signo que, que cada vez menos eh, vemos con frecuencia, que es el signo de pliegue y es un signo en el cual uno eh, eh, pellizca la, la, la pared de, del abdomen del niño y si se forma un pliegue, si se forma, si queda como la marca de, del pellizquito, eso es un signo de, de deshidratación. Y tal vez el más frecuente de todos, eh, para que las mamás lo, lo tengan muy presente, son aquellos niños en los cuales comienzan a, a orinar muy poco o llevan ya cuatro o seis horas sin orinar. Eh, tenemos que tener en cuenta pues, que es un signo de deshidratación y tenemos que consultar eh, con el pediatra. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Usted me corrige si, si me llevo a equivocar. Pero bueno, la, para identificar la diarrea es un cambio en la frecuencia de las deposiciones del bebé. Si el bebé, eh, si está lactando la mamá al bebé, no debe suspender la leche materna y es muy extraño que la lactancia materna pueda generar diarrea. Que esos puntitos así importantes recogemos hasta el momento. Entonces, lo que te decía, de lo que hablamos, entonces un cambio en la frecuencia, un aumento en la frecuencia con una disminución en la consistencia del patrón normal eh, de las deposiciones. Importante, aquel niño que siga, que venga recibiendo lactancia materna, eh, por ningún motivo se debe suspender la, la lactancia materna en, en esos niños, eh, porque eso podría condicionar empeoramiento del cuadro diarreico, ¿sí? O, virar o generar algún proceso alérgico asociado, eh, como les mencionaba y, y que es tal vez un, un motivo frecuente de, de consulta, sobre todo en urgencias y a veces de pronto uno podría evitar en algunas, en algunas ocasiones tener que consultar al servicio de urgencias, salvo, eh, como mencionábamos, los signos de alarma importantes, entonces los signos de deshidratación que los acabamos de comentar, presencia de deposiciones con sangre, fiebre más de tres días, eh, que hayan presencia de episodios de vómitos recurrentes, más de dos episodios de vómitos y el niño a pesar de eh, tener una buena hidratación o estarle ofreciendo sal de, de rehidratación, el, el niño persiste con, con su cuadro de diarrea, pues hay que estar consultando al servicio de urgencias. Por lo demás, normalmente es un cuadro eh, agudo que se maneja eh, con papás tranquilos en casa, obviamente pues con orientación de, de algún profesional. Gracias doctor. JJ en sí se me dice, ¿cuál es el mejor remedio casero para tratar la diarrea? Esto pues tenemos muchas mamás y abuelas que tienen muchas recomendaciones que se le debe dar al bebé y sobre todo que no se le debe dar al bebé con diarrea. Entonces, ¿qué es lo más importante en... En, en la diarrea de los niños y es definitivamente hidratar ¿sí? y cuando hablamos de, de hidratación pues tenemos eh, algunas, eh, algunas fórmulas especiales entonces lo importante son las sales de rehidratación oral ¿sí? eh, importante es que cuando por decir vamos a acercarnos a una farmacia y si tenemos el frasco de, de suero eh, las fórmulas o las referencias etiquetadas tienen que ser por encima de 60 cada frasco de suero tiene un número entonces por encima de 60 o 75 es para el manejo la hidratación de los niños que tienen diarrea aguda cuando los, la, las etiquetas de los, de, los, de los sueros que uno consigue en el mercado son menores de 60 con, tal sea como 45, 30 o 15 es únicamente para hidratar por decir en condiciones de de épocas de calor, más no para el manejo de la sal de rehidratación, para el manejo de la diarrea aguda. Si no se cuenta, porque pues a veces de pronto las condiciones económicas no son las más adecuadas y no podemos comprar el, el frasco de suero, eh, podemos eh, comprar sobres de suero que también se venden en las farmacias, eh, en los cuales pues solamente eh, tomamos un litro de agua previamente hervido que ya dejamos, hemos dejado de enfriar y a ese litro de agua le adicionamos 
ese sobre de, de, de sales de rehidratación oral lo mezclamos y le podemos, dar, le podemos ir dando de asorbos a ese niño más o menos eh, eh, dependiendo del tamaño del niño una cucharadita o cucharadas grandes para niños más grandes con una frecuencia más o menos de cada 3 a 5 minutos y si definitivamente pues a veces eh, en condiciones donde el acceso es completamente difícil o las condiciones completamente son nulas podemos hacer una preparación de suero oral casero en nuestra casa donde se toma un litro de agua adicionamos eh, un cuarto de, de una cucharadita de sal con dos cucharadas rasas eh, soperas de, de azúcar y si podemos conseguir bicarbonato de sodio podemos aplicarle también un cuarto de, de una cucharadita y todo eso lo mezclamos y podemos eh, eh, hidratarlo de esa manera si ya el niño se ha venido hidratando adecuadamente como les mencionaba debe continuar con su alimentación convencional comiendo las mismas frutas, las mismas verduras que venía recibiendo y es importante tener en cuenta que aquellos niños que vienen recibiendo alimentación complementaria por nada de este mundo que es tal vez un error que es muy frecuente que veamos en, en los padres y es que se suspende por completo los lácteos eh, es un error eh, que no, no se debe pues que se debe evitar porque los lácteos eh, de una manera indirecta mejoran el regeneramiento de las vellosidades del intestino y entonces ayuda a resolver fácilmente los cuadros de diarrea Gracias doctor, nos están haciendo muchas preguntas eh, de cómo debe ser el popó según diferentes etapas entonces hombre, me pregunta mi bebé de un mes, de dos meses entonces no sé si podemos hacer como una pequeña descripción de cómo va cambiando el popó del bebé a medida que va creciendo para que las mamás se identifiquen entonces como estamos hablando, pues ahorita estamos en una videoconferencia eh, es a veces un poco complicado definir pues cómo va a ser la característica de las deposiciones pero los invito eh, si se pueden meter de pronto en, en la página de Google hay una escala que se llama escala de clasificación de Bristol ¿sí? entonces si tenemos como esa escala de clasificación ustedes van a ver que hay una escala de clasificación que va del 1 al 7 entonces si más o menos como para tener la idea los niños que están más o menos entre los desde recién nacidos hasta los 3 o 4 meses van a tener una clasificación que es 6 a 7 donde vemos que las deposiciones son aproximadamente acuosas ¿sí? o eh, mal llamadas por decir de huevos pericos entonces es una consistencia blanda ¿sí? que no es completamente líquida más o menos entre los 3 y los 6 meses ya son las deposiciones que son un poco más consistentes que son más grumosas y después de los seis meses ya por la incorporación de, lo, de la alimentación complementaria especialmente eh, ya son de, eh, es eso de posiciones que en la clasificación de Bristol está más o menos entre el 4 y el 5 entonces son de posiciones que ya son más formadas, que son como greda y ya obviamente pues el, el niño mayor de, de un año de vida eh, la consistencia de las deposiciones es como la de, la de un adulto entonces ya uno ve que ya son deposiciones que son completamente formadas como para que tengan más o menos una idea de, de qué puede ser pero importante pues solamente que el patrón de normalidad depende de cada uno de, de los niños Doctor, nos están preguntando qué se le puede dar a los bebés para pararles la diarrea entonces si hay alguna indicación médica, si es bueno pararles la diarrea o no a los bebés entonces, eh, eh, lo más importante, como les decía, es el uso de las sales de rehidratación oral. El curso normal de, de un cuadro diarreico dura aproximadamente, como les decía, eh, son 7 a 10 días en los cuales los niños pueden estar con cuadros de diarrea. Lo que uno va a estar viendo es que la frecuencia y la consistencia de las deposiciones van a ir progresando a medida que va pasando el tiempo. En nuestro país, en el caso de Colombia, donde el déficit de, de zinc eh, es, es bastante alto, ustedes van a ver como papás que muchos de los pediatras eh, formulan soluciones a base de zinc entonces es una medida que, que es favorable y que sirve para controlar y para manejar el cuadro de diarrea eh, hay otros eh, medicamentos también que se están utilizando como son el caso de los probióticos pero es importante tener en cuenta pues, que no todos los probióticos que tenemos en el mercado pues, eh, sirven para el manejo de la diarrea, entonces es importante como consultar y asesorarse con el pediatra cuál es el probiótico en el caso tal de que de pronto sea eh, lo que esté indicado por el pediatra, cuál es el probiótico pues, más adecuado dependiendo eh, 
de cada caso en, en especial. Eh, no se utilizan como tal medicamentos para parar la, la diarrea. Eh, y hablo específicamente, y es súper importante que lo tengan en cuenta como soluciones como el nomotil y eso, porque eso puede generar crecimiento de muchas bacterias eh, y de pronto generar cuadros de distensión abdominal, el niño se puede obstruir y de pronto puede generar una complicación grave en, en nuestros bebés. Entonces, medicamentos como tales, como los que acabo de mencionar, definitivamente no, pero sí hay medicamentos para controlar e ir mejorando ese proceso diarreico. Nana Gato 82 nos pregunta, ¿se puede dar sales de hidratación cuando solo se alimenta con leche materna? Sí, definitivamente sí, sí, sí. Estamos hablando de cuadro diarreico infeccioso, además de la leche materna, pues que definitivamente es el alimento ideal para, para esos bebés. Debemos pues obviamente manejarlos con sales de rehidratación oral, principalmente para eh, corregir los cuadros de deshidratación que puedan tener los niños o para prevenir los cuadros de deshidratación. Entonces, la recomendación importante es que cada vez que el niño presenta un cuadro de de deposición, entonces en ese momento comenzamos a darle ya sea con una cucharita, con un, con un goterito o con un biberón eh, cantidades fraccionadas de, de suero para que el niño se vaya hidratando. Eh, nos están preguntando cómo saber, cómo diferenciar si la diarrea es infecciosa o si es una alergia o si es por parásitos, cómo pueden saber las demás. Eh, las alergias, eh, si hablamos de alergia a la proteína de leche baja, que es tal vez como la más frecuente, eh, son síntomas que, que se presentan en, en un niño que puede tener algún antecedente o, o factores de riesgo para alergia. Entonces, padres que son alérgicos, eh, importante tener en cuenta la vida del parto porque cada vez más estamos viendo niños que nacen por cesárea y es un factor eh, que puede condicionar cuadros de alergia. Eh, el uso de las fórmulas infantiles, entonces cuando tenemos de pronto alguna de predisposición, predisposición para cuadros de alergia, entonces vemos que el niño normalmente presenta distensión abdominal, se pone irritable, puede tener a veces pintas de sangre en las deposiciones, eh, se quema frecuentemente. Cuando hablamos de procesos infecciosos, a veces como papás es muy difícil distinguir entre si es un virus o si es un cuadro de, de parásitos. Eh, afortunadamente, como les estaba comentando, el 70-80% de los cuadros diarreicos en nuestros bebés son de origen infeccioso por virus. Entonces, de entrada ya podríamos decir que eh, eh, 8 de cada 10 van a ser virus, entonces eh, es difícil hacer la diferenciación. Tal vez lo que uno podría decir, bueno, de pronto si es una bacteria eh, o un parásito, puede ser la persistencia de fiebre repetitiva que no se dé pues, con el uso de medidas locales, pañitos locales, su uso de acetaminofén o la presencia de sangre en las deposiciones dentro del contexto de un cuadro infeccioso. Entonces, si vemos todo eso, puede estar asociado a un cuadro infeccioso más de origen bacteriano, más que de un proceso de origen viral. Bien, doctor, nos están pidiendo que por favor repitamos más despacito la fórmula del suelo en casa. Ah, bueno, entonces es, es importante porque a veces, por decir, tenemos una situación donde los papás con sus bebés están en el campo y el, el acceso a a una zona urbana es, es difícil, entonces es importante preparar eh, el suero con un litro, primero hervir un litro de agua, esa agua se tiene que dejar enfriar, eh, después de eso eh, tomamos eh, una cucharadita dulcera de, un cuarto de, de cucharada dulcera de, de, de sal, a eso le adicionamos eh, dos cucharadas eh, soperas de arras de, de azúcar y eh, si tenemos de pronto a la mano bicarbonato de sodio utilizamos aproximadamente un cuarto de cucharadita y eso lo mezclamos entonces ya con eso mezclamos y podemos eh, hidratar adecuadamente a, a nuestros hijos Perfecto doctor eh, nos siguen haciendo también preguntas con el tema de la lactancia la mamá nos dice que si ella está lactando a su bebé y su bebé tiene diarrea ¿se le puede transmitir la diarrea y a través de la lactancia? Definitivamente no, salvo eh, que eh, la mamá de pronto no tenga una, una adecuada técnica de, de higiene. Entonces, como, como hemos mencionado, si la mamá está con un cuadro gripal o está con un cuadro diarreico, durante el tiempo en el cual la mamá esté amamantando a ese niño, eh, se recomienda utilizar tapabocas. 
eh, y previo pues, a la manipulación del, del seno y de, de la manipulación del pezón y de la cara del bebé se debe lavar adecuadamente las manos y preferiblemente pues, hacer un, un barrido, una limpieza de, de la areola y del pezón para pues, evitar procesos infecciosos y que estos bebés se, se infecten por eso pero que la leche materna como tal genere cuadros de diarrea o se transmita a través de la leche materna definitivamente no también nos están preguntando por el olor de las heces fecales, si, si el olor es fétido y también si tienen gases que huelen mal, ¿eso también es, es síntoma de diarrea? Eh, no es que sean síntomas de diarrea, sino que son síntomas asociados al cuadro diarreico. Entonces, pues muchos de estos niños por su cuadro agudo van a tener eso, van a tener eh, mucha flatulencia, pueden tener algo de distensión abdominal y pues el, el olor de las deposiciones va a cambiar durante ese proceso eh, por procesos de fermentación entonces definitivamente pues en ese proceso agudo sí vamos a ver que, que, que esos niños van a tener un olor un poco más fétido eh, el olor se pone se torna un poco más ácido en las deposiciones podemos ver una presencia de, de moco eh, algo de irritabilidad que son síntomas asociados pero como les decía normalmente estos síntomas pueden tardar en, en mejorar entre unos 7 a 10 días aproximadamente Kenny 1992 pregunta, mi bebé cuando come muchos dulces le da diarrea, ¿esto es por parásito? Eh, la respuesta es muy fácil y es que definitivamente no se debe a parásitos sino que se debe a malos hábitos de alimentación, entonces eh, lo que hacemos es siempre como siempre es invitar a los papás a en promover hábitos de alimentación saludable, recuerden que los dulces, la ingesta de de bebidas azucaradas, jugos de caja, jugos de botella, paquetes, comidas chatarras en general no están recomendadas en, en los niños, en ningún niño porque eso sí puede generar cuadros de diarrea eh, y es tal vez de las consultas más frecuentes que vemos en, eh, en la consulta filtrada de gastroenterología pediátrica entonces tal vez la recomendación importante es eh, cambiamos o mejoramos los hábitos, démosle frutas, verduras, ofrezcámosle agua, pero, pero que la alimentación no se torne a base de dulces y azúcares porque sí puede generar un cuadro de diarrea que no necesariamente está asociado a parásitos. Doctor, ¿y la salida de los dientes tiene, puede generar diarrea? ¿Puede tener alguna conexión con eso? Eh, es una pregunta muy frecuente por parte de los papás. Eh, y se puede presentar en algunas ocasiones principalmente más por un proceso de inflamación de las encías entonces a veces estos bebés lo que hacen es la encía está inflamada y lo que, lo que hace es llevarse la mano a la boca y a veces lo que puede generar es que todos los eh, virus y bacterias que tenga ese niño en la mano pues se los va a llevar a la boca y eso pues, eh, puede ser un, un medio fácil de contaminación y de generación de, de infecciones eh, pero es importante pues que eso eh, son procesos que, que pueden estar eh, dentro de, de la normalidad de los niños mientras va, eh, se va desarrollando, se van erupcionando los dientes. Carolina de pregunta, se dice que la guayaba verde es buena para la diarrea, ¿y si eso le puede dar a un bebé? Entonces se podría dar en los niños por encima de los seis meses de vida, siempre y cuando por orden de su pediatra, ya se haya iniciado la alimentación complementaria entonces tenemos eh, ciertas frutas que pueden favorecer o mejorar eh, el cuadro de diarrea como, como lo mencionaba esta mamá el, el, la ingesta de la guayaba también podríamos utilizar otro tipo de frutas como es la pera la manzana el durazno o el banano que lo que van a hacer es favorecer el, el, eh, el aumento en la consistencia de, de las deposiciones pero como les menciono y les aclaro, siempre y cuando pues, sea ordenado por parte del médico y siempre y cuando ese niño tenga más de seis meses de vida. En los niños menores de seis meses de edad está contraindicado el uso de, de, de estos alimentos. Bueno, nos piden también que repitamos un poco las medidas de aseo básicas para prevenir la diarrea y si el contacto con mascotas también puede producir diarrea. Entonces eh, es importante, tal vez la medida más importante de prevención eh, en nuestra población, primero eh, favorecer la lactancia materna es tal vez la medida más importante en esas mamás que están lactando a sus bebés. Eso disminuye casi en un 70-80% las probabilidades que nuestros bebés tengan cuadros diarreicos infecciosos durante el transcurso de, de la vida. 
y una medida de prevención importantísima es el lavado de manos entonces eh, antes de comer siempre lavarnos bien las manos después de haber salido del baño lavar muy bien eh, las manos en aquellas mamás que están lactando lavarse muy bien las manos y lo que se recomienda es hacer una limpieza eh, del pezón y del, y del seno pues para evitar transmisión de, de cuadros infecciosos cuando la mamá de pronto tiene algún cuadro de diarrea en ese momento Importante, cuando el niño ya está recibiendo alimentación complementaria, tener una adecuada limpieza y lavado de las frutas, de las verduras, de las hortalizas para evitar cuadros infecciosos y eh, lo que siempre es recomendable, pues mantener a la mano siempre agua potable. Yo siempre les recomiendo, eh, a pesar de que es un poco más dispendioso, hervir el agua porque eh, en épocas de invierno, como la que estamos viviendo en este momento en, en Bogotá, donde hay picos respiratorios, y donde se desbordan pues, eh, eh, las aguas de las aguas lluvias, a veces hay contaminación de, del agua potable, entonces siempre es recomendable hervir el agua o utilizar pues, eh, frascos de agua potable eh, de los supermercados. ¿Y las mascotas? Y con respecto a las mascotas, eh, la recomendación es, si hemos tenido contacto con una mascota y vamos a tener después contacto con nuestro hijo, lo que tenemos que hacer es, pues, como siempre, una adecuada lavada de manos para evitar... Eh, infecciones cruzadas del animal al bebé. ¿Y si el bebé directamente manipula el perrito o el gatito que hay que hacer? Eh, pues desafortunadamente si ya hubo manipulación, pues esperar si hay algún tipo de, de manifestación y pues si el niño no manipula, pues inmediatamente llevarlo y, y lavarle las manos para evitar de pronto que ese niño se vaya a llevar las manos en la boca y de pronto se vaya a infectar. Gracias doctor. 15 Joans dice, mi bebé tiene cuatro meses y hace popó con moco, ¿eso es malo? Si, es, si estamos hablando dentro de un cuadro agudo de diarrea de, eh, que dura más o menos 7 días, yo te podría decir que, que es normal. Pero si, hay, si vemos que tiene deposiciones con, con moco frecuentes, el olor eh, es un poco fétido, hay algo de, de quemazón en la colita, lo que te recomendaría es consultar pues, con el pediatra para mirar a ver si estamos hablando de algún cuadro de intolerancia o de alergia alimentaria asociada. También nos preguntas, ¿es malo enfriar el pedialito en la nevera o se debe suministrar al clima? Eh, es una medida muy frecuente que, que utilizamos. Entonces, eh, a veces lo que uno hace es enfriar o incluso congelar el suero para mejorar el sabor de, de, del suero y eso pues, va a favorecer que el niño lo reciba, lo acepte con, con mayor facilidad. Eh, si es un frasco de, de, de suero que ya ha sido destapado, un, como recomendación general eh, o, y en general de todos los sueros, se deben consumir durante las 24 horas de haberse destapado o de haberse preparado la solución de suero en casa porque eso podría con, eh, generar algún tipo de contaminación. Entonces, pasadas las 24 horas tenemos que eh, comprar otro frasco de suero o hacer una preparación nueva de, de las sales de rehidratación. También nos están preguntando mucho sobre las leches, cuando ya hay algunos bebés que consumen leche de fórmula o si, o si cuando les dan leche de vaca esto puede producir diarrea. Entonces, eh, las, eh, las fórmulas infantiles en, en general lo que uno normalmente ve eh, es que incluso generan más, más que diarrea, generan más cuadros de, de estreñimiento. Eh, con respecto a la leche de vaca es importante tener en cuenta que eh, por recomendaciones pues, de sociedades científicas en el mundo está contraindicado la administración de leche de vaca y derivados de leche de vaca entera en niños menores de un año de vida por el riesgo pues, de generar algún cuadro de diarrea principalmente asociado a alergia alimentaria o porque es un punto, una ventana crítica para que estos niños de pronto se pongan anémicos por la misma ingesta de lácteos enteros. Entonces es importante tener en cuenta eso. Hay algunos casos especiales donde eh, si estamos hablando de alergia alimentaria, alergia a la proteína de leche de vaca, entonces eh, puede ser de que esos niños estén reaccionando de esa manera y pues tendríamos que consultar con el pediatra o con el gastroenterólogo para definir si debemos continuar con esa fórmula eh, o si debemos hacer algún cambio de fórmula pensando en si hay alguna enfermedad asociada con la ingesta de la fórmula en especial que el niño reciba.
También nos preguntan cómo recuperar al bebé después de una diarrea, cuándo se puede volver a comenzar la dieta normal, cuánto hay que esperar. Eh, como les decía, la dieta tiene que eh, con, eh, seguir de, de, de la manera regular en la cual venía alimentándose el niño. Entonces, como les decía, continuar con el consumo habitual de sus frutas, de sus verduras, de su arroz, de su papa, eh, de sus tubérculos, de su carne. No, de, no debemos hacer ningún cambio con respecto a la alimentación del niño. Eso es un, es un mito frente a eso de que debemos quitar ciertos alimentos. No se debe continuar porque normalmente la restricción de los alimentos es lo que va a generar que de pronto esos niños se nos desnutran o tengamos algún desplome nutricional asociado y la recuperación de la diarrea sea un poco más lenta. Entonces, absolutamente nada. Y como les mencionaba, que es una, una práctica mal realizada eh, por algunos padres, y es que definitivamente si es un niño que, sigue re que viene recibiendo lactancia materna, continúa con la lactancia materna, si viene recibiendo eh, su fórmula especial, pues que siga recibiendo la fórmula, o, eh, pero definitivamente no se debe suspender la leche en los niños, ni tampoco eh, exceptuando casos en los cuales es ordenada ¿sí? por parte del pediatra, eh, suspender o cambiar las leches deslactosadas o a fórmula sin lactosa a libre demanda sin, sin tener un, una valoración médica previa. Bueno, también nos están preguntando por eh, cólicos y gases, y que es que tienen muchos gases y muchos cólicos, si eso está relacionado con la diarrea y si se deben preocupar las mamás. Entonces, si hablamos de, de un cuadro de diarrea infecciosa aguda, los niños pueden tener cólicos y gases asociados. ¿sí? Es, es normal, son síntomas que son muy frecuentes en los niños que tienen diarreas eh, infecciosas. Ya hablar por decir de, 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 de los síntomas aislados de cólico y de, y de gases, sobre todo en, en, en niños más pequeños, entre lo del, el primer mes de vida hasta los tres meses de vida, pues no hace parte de, pues, de, de toda la situación de la diarrea. Eh, también nos preguntan si una mamá con mastitis puede generar diarrea en el bebé y si debe seguir lactando eh, tal vez lo, lo más importante es que definitivamente pues el hecho que la mamá tenga mastitis no contraindica o, o no pone en riesgo la, el, la probabilidad de que, esa, de que esa mamá le transmita un cuadro infeccioso diarreico a su, a su hijo eh, ya al determinar eh, si hay que continuar con lactancia materna o no pues eh, va a ser el, el ginecobstetra y en compañía de su pediatra son las personas pues idóneas para definir eso dependiendo de las condiciones eh, en las cuales se encuentre la mamá porque si está pues en un proceso infeccioso va a ser llevada a alguna cirugía porque el proceso de, de infección o la congestión es bastante severa pues obviamente ellos son los que van a terminar eh, si se suspende o no la lactancia materna Bueno Paula Mía, tía, dice, mis hijos se la pasan con diarrea, ¿a qué se debe? Yo creo que aquí hicimos otro pequeño resumencito para las mamás de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, eh, recordemos, importante, eh, que eh, no, en realidad uno tiene que determinar exactamente si el niño está con presencia o no de diarrea. Es muy frecuente ver que en la gran mayoría de los niños que cada, el niño cada vez que come, eh, va inmediatamente al baño o en el lactante en, en, ese, en ese bebecito menor de un año de vida cada vez que el niño come hace posiciones eso es completamente normal para su edad entonces es importante determinar la edad del niño para definir si en realidad es o no diarrea porque si, si hablamos de que el niño come y inmediatamente hace deposición yo te podría decir que no si la consistencia de las deposiciones son blandas o líquidas pues hay que evaluar también el contexto como les decía hay una clasificación, una escala eh, para, visual para que ustedes se puedan de pronto meter por internet, la pueden descargar por Google, que se llama la escala de clasificación de Bristol, para que tengan eh, una evaluación como muy específica de ver si en realidad ese niño está presentando o no de diarrea, principalmente si es el, el lactante, el niño menor de tres meses de vida, normalmente uno va a ver que las deposiciones son líquidas, grumosas, eh, de consistencia como huevos pericos pero a medida que el niño va creciendo la consistencia pues se va se va tornando un poco más dura nos preguntan sobre la pañalitis si siempre que a un bebé le da diarrea le da pañalitis y cómo cuidarlo eh, es una pregunta muy frecuente y, y, y no necesariamente eh, la, la gran mayoría afortunadamente de los, de los niños no presentan pañalitis cuando están con diarrea algunos casos sobre todo la, la presencia de, de, de virus 
son las que generan que el olor de las deposiciones se tornen un poco más ácidas y esa característica ácida de las deposiciones son las que generan pues eh, inflamación de, de la colita de, de los bebés eh, también es importante pues evaluar por qué pues, eh, también la frecuencia de las deposiciones o a veces cuando nos tardamos un poco en el cambio del pañal es lo que a veces genera esos cuadros de, de pañalitis entonces eh, es importante pues eh, determinar que no todos los cuadros de diarrea van a generar inflamación en, el, en la colita de los bebés eh, nos pregunta eh, por qué se debe hidratar solo con suero y no con agua eh, es importante aclarar eso porque cuando hablamos de suero o sales de rehidratación oral estamos hablando que ese líquido que le vamos a dar tiene electrolitos eh, como el sodio, el potasio, eh, magnesio, eh, cloro, otro tipo de sustancias además de, de, de carbohidratos que lo que van a favorecer es un proceso de hidratación adecuada, cosa contraria que el agua no tiene todo este tipo de sales que van a favorecer pues el, el adecuada, la adecuada hidratación de rehidratación e hidratación de los niños. Doctor, también nos preguntan eh, por los productos lácteos, si tomar mucho yogur y pues todos los derivados de la leche puede producir diarrea. Eh, ahorita estamos en boga de que pensamos que todos los niños pueden tener intolerancia a la lactosa, eh, entonces a veces los incorporamos dentro de la dieta habitual de de la casa, de que todos, como yo sufro, como papá, de intolerancia a la lactosa, me cae mal la lactosa, entonces desde muy pequeño les damos fórmulas sin lactosa y pues es, es una práctica mal realizada, porque la lactosa en los niños puede generar eh, que las vellosidades del intestino no se eh, desarrollen adecuadamente y si pues a largo plazo van a generar cuadros de intolerancia a la lactosa primaria. Eh, a veces en algunas condiciones el exceso o el abuso de, de lácteos podría generar cuadros de, de diarrea pero simplemente por el abuso eh, exceptuando como les decía cuadros de intolerancia confirmados desde el punto de vista clínico o por algunos exámenes específicos pero siempre bajo la orientación del médico que es el que va a definir si tenemos que eh, hacer algún cambio con respecto a la fórmula láctea que el niño venga recibiendo de ese Camilita pregunta, mi bebé es vulnerable a la diarrea y el pediatra dice que es viral, ¿qué debo hacer? Eh, tal vez pues eh, eh, es muy importante mirar y, y es, es importante tener en cuenta que en un niño sano, si hablamos de un niño sano que de sus condiciones nutricionales son buenas, que no tiene ninguna enfermedad asociada, un niño sano más o menos entre los 6 meses de vida a los 5 años de edad, presenta normalmente 4 a 5 episodios de diarrea aguda al año ¿sí? entonces eso hablamos con un cuadro normal que se puede presentar entonces si evaluamos puede ser normal que un niño eh, tenga cada 2 o cada 3 meses un cuadro de diarrea que no dure más de 7 a 14 días como lo hemos hablado como lo hemos mencionado en, en varias oportunidades eso lo determinamos como un cuadro de diarrea aguda ya si hablamos de diarreas que son mayores a 14 días o de diarreas que son crónicas en las cuales duran más de, tre de, de 30 días eh, y su estado general está comprometido, es un niño que no come, eh, va con el pediatra y el crecimiento está eh, alterado, la única recomendación que les hago es pues tenemos que consultar con un eh, médico especialista para definir pues cuáles son las condiciones y cuál es el manejo que le debemos dar a, a esos episodios. Bien, Carito va a esa pregunta, ¿puede un bebé tener problemas de intestino irritable? ¿Cómo lo sabemos? Eh, normalmente eh, los niños eh, por encima de los 4 a 5 años de vida, ya desde el punto de vista clínico, por la orientación del médico, uno ya puede determinar si tienen o no un síndrome de intestino irritable o un síndrome de colon irritable. En niños menores de 4 años de edad es muy difícil aventurarse a a encasillarnos con un cuadro de colon irritable. Muy bien, doctor, ya estamos próximos a terminar eh, nuestro seminario. Vamos a leer la última pregunta y después hacemos una conclusión. Dice Laura Espina 22, ¿cuántos días debo suministrarle suero en un episodio de diarrea al bebé? Entonces, eh, durante el tiempo en el cual tú veas que tu bebé está con, con el cuadro de diarrea, se le debe suministrar 
eh, las sales de rehidratación oral, eso es súper importante, entonces cada vez que el niño presenta una deposición lo que tenemos que hacer es darle el suero oral, hidratarlo para, para evitar. Si el cuadro diarreico dura tres días, pues durante esos tres días le daremos eh, la salud de rehidratación oral. Si el cuadro diarreico dura siete días, pues es durante el tiempo de evolución en el cual eh, permanezca pues, el niño con diarrea. Muy bien, doctor. Entonces, para terminar, comencemos eh, con eh, las recomendaciones iniciales para prevenir la diarrea del bebé. Entonces, recomendaciones importantes, eh, un adecuado lavado de manos, eh, tal vez es la medida principal y fundamental para prevención de propagación de infecciones gastrointestinales en niños, eh, después de salir del baño, antes de consumir los alimentos, en las mamás que vienen recibiendo, le están dando lactancia materna al niño, lavarse las manos y lavar el, el, el pezón y la areola para evitar propagación de, de infecciones tener un adecuado lavado de, de los alimentos, de verduras, de hortalizas, eh, consumir agua potable, preferiblemente la recomendación es el consumo de, de agua hervida y eh, dentro de las políticas de, de vacunación, recuerden que dentro del país ya está la vacunación para rotavirus que tiene un esquema de vacunación eh, dependiendo la, el, el medicamento o la vacuna que utilizamos entre los 2, 4 y 6 meses entonces es importante consultar con el pediatra para definir pues cuál puede ser la, la vacuna ideal para, para cada uno de los hijos eso es para a modo de, de prevención ya. y sobre todo para la lactancia materna que es fundamental muy bien, cuando ya el bebé tiene la diarrea ¿qué, qué debemos hacer en casa? entonces lo más importante ¿sí? eh, el uso de hidratación entonces eh, tener a la mano sales de rehidratación oral eh, recordar que pues tenemos a la mano en este momento otro tipo de, de medicamentos que también van a ser coadyuvantes eh, del uso de la sal de, de rehidratación oral como es el caso de los probióticos y como es el caso de, del sulfato de zinc que son eh, medicamentos que, que pueden utilizar para eh, mejorar las vellosidades intestinales y para cortar pues, los cuadros de diarrea de nuestros bebés y finalmente cuándo ya se debe acudir al médico o al servicio de urgencias entonces definitivamente consultar cuando eh, asociado dentro de los síntomas de diarrea es un niño que tiene eh, fiebre más de 72 horas el niño que eh, presenta episodios de vómito repetitivo a pesar de insistirle con el suero oral aquel niño que no come o que su ingesta de alimentación ha disminuido considerablemente eh, en el cual se ve pues con un estado de deshidratación importante como ya lo mencionamos eh, ojos hundidos, boca seca, que esté orinando muy poco eh, que las deposiciones sean más de 3 en una hora que tenga más de 8 deposiciones en un día y donde veamos presencia de sangre en las deposiciones tal vez eso son como las recomendaciones generales para consultar inmediatamente a un servicio de urgencias o consultar con su pediatra ¿Qué mensaje final le quiere dejar a las madres? Eh, tal vez lo más importante es no desesperarse. Como se dan cuenta, ahorita en este momento tenemos muchas opciones eh, para el manejo del tratamiento de la diarrea aguda, pero tal vez lo más importante de todo esto es eh, tener eh, muy claro cuáles son las políticas que, que tenemos muy claras para la prevención. ¿sí? Si prevenimos... E infecciones en niños, pues solamente vamos a tener niños nutri nutricionalmente bien, niños felices, que se van a alimentar adecuadamente y pues que vamos a evitar de pronto eh, propagación de infecciones en, en los demás bebés de la comunidad.